প্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম বাংলা টিউটোরিয়াল টিভিতে স্বাগত আশা করি আপনারা সকলে ভালো ছিলেন আজকে আমরা ইলাস্ট্রেটর সি সি টিউটোরিয়ালে অবজেক্ট মেনুর ইমেজ টেস এই কমান্ডটি নিয়ে আলোচনা করব তো এই কমান্ডটি নিয়ে আলোচনা করার সাথে সাথে আমরা দেখব কিভাবে এই কমান্ডের মাধ্যমে কোনো রাস্টার ইমেজকে ভেক্টর ইমেজে কনভার্ট করা যায় কোনো রাস্টার ইমেজকে কেন আমরা ভেক্টর ইমেজে কনভার্ট করব কারণ কোনো রাস্টার ইমেজকে যখন আমরা ট্রান্সফার্ম করে ছোটো বড়ো করি তখন সেটা পিজলেটেড হয়ে যায় আমরা জানি সেটা তখন পিজলেটেড হয়ে ফেটে যায় তাই কোনো রাস্টার ইমেজকে যখন আমরা আমাদের ডিজাইনে ব্যবহার করব তার পূর্বে সেটাকে অবশ্যই ভ্যাক্টর ইমেজে কনভার্ট করে নিতে হবে এবং ভ্যাক্টর ইমেজে কনভার্ট করার ফলে সেটাকে যখন আমরা এক্সপার্ট করব এক্সপার্ট করার পরে সেই ইমেজ যখন শেপে কনভার্ট হয়ে যাবে তখন সেই শেপের ভিতরে আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো বা ইচ্ছা মতো যে কোনো কালার ব্যবহার করতে পারব তো এখানে একটা রাস্টার ইমেজ দেখতে পাচ্ছেন ইলাস্ট্রেটরে কোনো রাস্টার ইমেজকে ভ্যাক্টর ইমেজে কনভার্ট করার একটা লিমিটেশন রয়েছে অর্থাৎ ইলাস্ট্রেটর থার্টি কালার পর্যন্ত সমর্থন করে কোনো ইমেজে যদি তিরিশটা কালারের বেশি থাকে তাহলে সেই রাস্টার ইমেজকে যদি আমরা ভ্যাক্টর ইমেজে কনভার্ট করি তাহলে সেটার আউটপুটটা কিন্তু ভালো আসবে না কারণ একটা কালারফুল ইমেজের ভিতরে বিভিন্ন কালার মিক্সিং অবস্থা থাকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে পাখিটা রয়েছে এর ভিতরে যে কালার রয়েছে এখানে কিন্তু অনেকগুলো কালার রয়েছে অর্থাৎ মেনলি কিন্তু যদি আমরা কাউন্ট করি তাহলে আমরা চার থেকে পাঁচটা কালার দেখতে পাবো কিন্তু এখানে ভালো করে যদি খেয়াল করি আমরা জুম করে দেখাচ্ছি এখানে একটা কালারের সাথে আরেকটা কালার মিক্স হয়ে যে শেড তৈরি করেছে এই শেডগুলো কিন্তু এই রাস্তার ইমেজকে ভ্যাক্টর ইমেজে কনভার্ট করার পরে আসবে না কালারগুলো সব আলাদা আলাদা হয়ে যাবে তখন সে এটার আউটপুটটা ভালো আসবে না তো আমি এখানে আপনাদেরকে অ্যাপ্লাই করে দেখাচ্ছি তো এই রাস্তার ইমেজটাকে আমরা প্রথমে এভাবে সেলেক্ট শুটুলের মাধ্যমে সিলেক্ট করে নিলাম সিলেক্ট করে নিয়ে আমরা এখানে ইমেজ ট্রেজার যে অপশন আছে এখান থেকে করতে পারি অথবা উইন্ডো থেকে ইমেজ ট্রেস এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে ইমেজ ট্রেসার যে যে অপশন প্যালেন্টটা রয়েছে সেটা এভাবে ওপেন হবে তো এখানে মাঝখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাডভান্সের পাশে একটা ট্রাইগুলার আছে এখানে ক্লিক করলে এটা ছোটো হয়ে যাবে এবং আবার ক্লিক করলে সম্পূর্ণ যে অপশন বারটা আছে সেটা আমরা দেখতে পাবো তো আমি দেখাচ্ছি যে এই কালারফুল ইমেজটাকে যদি আমরা ভ্যাক্টর ইমেজে কনভার্ট করি তাহলে পিসেটের অধীনে অনেকগুলো অপশন আছে বা এখানে উপরেও যে অটো কালার হাই কালার অনেকগুলো অপশন দেখতে পাচ্ছেন এই অপশনগুলো আমরা পিসেটের অধীনে দেখতে পাবো দেখুন পিসেটের সবার ডানে যে ট্যাগুলোটা আছে এখানে ক্লিক করার সাথে যে লিস্টটা আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন হাই ফিডালিটি ফটো প্রথমে রয়েছে ডিফল্ট এরপর রয়েছে হাই ফিডালিটি ফটো অর্থাৎ কালারফুল যদি কোনো ফটো থাকে সেটাকে আমরা এখান থেকে এই পিসেটের মাধ্যমে কনভার্ট করতে পারি এছাড়া রয়েছে থ্রি কালার্স সিক্স কালার্স সিক্সটিন কালার্স ষোলোটা কালার পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে এবং এখানে তো এখান থেকে আমরা হাই ফিডালিটি ফটো এটাকে সিলেক্ট করে দিলাম পিসেট সিলেক্ট করার সাথে সাথে দেখুন এটা কাজ করা শুরু করে দিয়েছে অর্থাৎ পিসেটের আমরা যেটা সিলেক্ট করে দেবো বাই ডিফল্ট নিচের যে অপশনের মানগুলো আছে সেগুলো কিন্তু এই পিসের অনুযায়ী চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে বা চেঞ্জ চেঞ্জ হয়ে গেছে তো সেই অনুযায়ী কিন্তু এখন সেটা ইমেজ ট্রেসিং শুরু করে দিয়েছে দেখুন ট্রেসিং করা শেষ হয়েছে ট্রেসিং করার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অরিজিনাল যে ইমেজটা ছিল তার থেকে যে ট্রেসিং করার পরে যে ভেক্টর ইমেজটা আমরা পেয়েছি সেটা কিন্তু কিছুটা ভিন্ন দেখুন কালার যদি আমরা খেয়াল করি দেখতে পাবো যে এখন প্রতিটা কালার এখানে এখানে প্রতিটা কালার আলাদা আলাদা ভাবে দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ যে কালারের মিক্সিংটা রয়েছে সেটা কিন্তু ঠিকভাবে হয়নি আমরা যদি অরিজিনাল ইমেজটা দেখতে চাই তাহলে এই ভিউ ডান দিকে যে চোখের মতো আইকনটা আছে এর উপর ক্লিক করবো এর উপর মাউসে বাবরে ক্লিক করে ধরে রাখবো তাহলে আমরা অরিজিনাল ইমেজটা দেখতে পাবো ছেড়ে দিলে আমরা ভ্যাক্টর ইমেজটা দেখতে পাচ্ছি দেখুন পার্থক্যটা আপনারা বুঝতে পারছেন কি না লাস্টের ইমেজে কালারের মিক্সিংয়ের ফলে যে শেডিংটা তৈরি হয়েছে তার ফলে কালারে যে স্পুথনেসটা ছিল সেটা কিন্তু এখন আর নেই এখন কালারগুলো কেমন খাপ ছাড়া দেখা যাচ্ছে ভ্যাক্টর কালার এখানে কালারসের যে অপশনটা আছে সবার ডানের বক্সে দেখতে পাচ্ছেন হানের পর্যন্ত মান রয়েছে অর্থাৎ আমরা একশোটা কালার পর্যন্ত এখানে বাড়াতে পারছি এবং লেস করলে এখানে জিরো পর্যন্ত চলে আসছে এখানে যে মানটাই আমরা চেঞ্জ করব চেঞ্জ করার পরে এখানে সেটা অ্যাপ্লাই হওয়ার জন্য সবাই নেবে দেখুন এখন জিরো করে দিচ্ছি সেটা অ্যাপ্লাই হওয়ার জন্য সবাই নিয়েছে যখন আমরা জিরো কালার করে দিচ্ছি তখন এরকম একটা ইমেজ আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাও কিন্তু ভ্যাক্টর ইমেজ তো এটা স্পুথনেসটা কিন্তু আমরা পাচ্ছি না যদি আমরা হার্ডের পর্যন্ত বাড়িয়েও দিই তাও কিন্তু আমরা স্পুথনেসটা পাচ্ছি না সেটা আমরা দেখতেই পাচ্ছি যার ফলে হাই রেজলিউশনের কোনো কালারফুল রাস্টার ইমেজকে ভ্যাক্টর ইমেজে কনভার করলে আমরা সেটার আউটপুটটা খুব একটা ভালো পাবো না তো আমি আজকে মূলত
অ্যামেট করে দেওয়ার পরে এই অপশন বারে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইমেজ ট্রেস এখানে যদি ক্লিক করি সাথে সাথে কিন্তু এই ইমেজটা কনভার্ট হয়ে যাবে ভ্যাক্টর ইমেজে দেখুন টিপস দেখা যাচ্ছে কনভার্ট ইমেজ ইন্টু ট্রেসিং অবজেক্ট তো এই ইমেজ ট্রেসের যে অপশনটা আছে এর ডান দিকে যে ট্যাগুলার আছে এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে আমরা এখানে অনেকগুলো অপশন দেখতে পাচ্ছি যেটা আমরা পূর্বে ইমেজ ট্রেসের যে অপশন প্যানেলটা ছিল সেখানে দেখেছিলাম প্রিসেটের বক্সের ভিতরে দেখুন প্রিসেট অপশনের ভিতরে যে অপশনগুলো রয়েছে এই সবগুলো অপশন কিন্তু এখানে ইমেজ ট্রেসের অধীনে রয়েছে অর্থাৎ আমরা এখান থেকেও এটা ব্যবহার করতে পারি তো সবচেয়ে ভালো হয় আমরা যদি ইমেজ ট্রেসের যে প্যানেল এখান থেকে যদি আমরা সরাসরি ব্যবহার করি তাহলে সেটা আমরা সরাসরি দেখতে পাবো এই পিবি অপশনে চেক দিয়ে লাইভ আমরা দেখতে পাবো যে এখানে যে চেঞ্জগুলো করেছে সেটিংয়ের সেটার ইফেক্টটা ইমেজের উপর কেমন পড়ছে সেটা দেখে দেখে আমরা ইমেজটাকে ট্রেসিং করতে পারবো কটো যে ডানো করে নিলাম যদি আমরা সরাসরি অপশন প্যানেল থেকে ইমেজ ট্রেস এখানে ক্লিক করি দেখুন ইমেজ কিন্তু ট্রেস হয়ে গেছে এক ক্লিকেই আমাদের যে রাস্তা ইমেজটা ছিল সেটা ব্যাক্টেরিয়াল ইমেজে কনভার্ট হয়ে গেছে কিন্তু এখানে যে পূর্বের যে লাইনারটা ছিল মোড়কের সেই লাইনারের ভিতরে যে ডিটেলগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না এখানে চোখের যে আই ভোটটা ছিল সেটা দেখতে পাচ্ছি না এখানে কালার ডিপ হয়ে গেছে ঠিক আছে এগুলোকে যদি আমরা সংশোধন করতে চাই তাহলে অপশন প্যানেল এখানে যে আইকনটা দেখতে পাচ্ছেন ইমেজ ট্রেস প্যানেল এখানে ক্লিক করেও আমরা ইমেজ ট্রেসের প্যানেলটা ওপেন করতে পারি দেখুন এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে ইমেজ ট্রেসের সেই প্যানেলটা ওপেন হয়ে গেছে যেটা আমরা উইন্ডো থেকে ইমেজ ট্রেস এখান থেকেও ওপেন করতে পারি দেখুন এটা চেক আছে অর্থাৎ ইমেজ ট্রেসের যে প্যানেলটা আছে সেটা ওপেন আছে তো তাহলে আমরা এখানে দুইভাবে ইমেজ ট্রেসের প্যানেলটা ওপেন করতে পারি আমরা সেটা দেখলাম এবার ইমেজ ট্রেসের প্যানেলটা ওপেন করার পরে যদি যে ইমেজটাকে আমরা ট্রেসিং করবো সেই ইমেজটা যদি সিলেক্ট করা না থাকে তাহলে দেখুন ইমেজ ট্রেসের প্যানেলের ভিতরে যে অপশনগুলো আছে সেগুলো ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে গেছে এখন কিন্তু আমরা এগুলোকে চেঞ্জ করতে পারবো না এই মানগুলোকে চেঞ্জ করার জন্য অবশ্যই যে ইমেজটাকে আমরা টেস্ট করবো সেটাকে সিলেকশন টুলের মাধ্যমে এভাবে সিলেক্ট করে নিতে হবে সিলেক্ট করে নেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছি অপশন প্যানেলের সবগুলো অপশন এখানে অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গেছে আমি পূর্বেই বলেছি উপরের যে আইকনগুলো আছে এগুলোর প্রতিটা নাম রয়েছে দেখুন কার্সো নিলে টিপ দেখা যাচ্ছে অটো কালার এখানে দেখা যাচ্ছে হাই কালার অর্থাৎ কালারফুল ইমেজকে যখন আমরা আর জিবি থেকে ভ্যাক্টেরি ইমেজে কনভার্ট করবো বা রাস্তা ইমেজ থেকে রাস্তা ইমেজ থেকে ভ্যাক্টেরি ইমেজে কনভার্ট করবো তখন আমরা এই পিসিটগুলো ব্যবহার করবো এটা রয়েছে লো কালার এরপরে রয়েছে গ্রে স্কেল পুরো কালারফুল ইমেজ গ্রে স্কেলে ভ্যাক্টোরি কনভার্ট করতে হয় তখন আমরা এখানে ক্লিক করব এরপরে রয়েছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট এরপরে রয়েছে আউটলাইন তো এই পিসেটগুলো কিন্তু পিসেটের বক্সে যখন আমরা ক্লিক করব তখন এই পিসেটগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এর চেয়ে বেশি পিসেট এখানে রয়েছে এগুলো পরপর অ্যাপ্লাই করে দেখবেন যেহেতু এটা কালারফুল ইমেজ নয় তাহলে আমরা এখানে শেডস অফ গ্রে এই পিসেটটা ব্যবহার করতে পারি এছাড়াও রয়েছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট লোগো স্কেচ আর্ট স্কেচ আর্ট পিসেটটা যখন আমরা ব্যবহার করছি তখন ইমেজ ট্রেসিংটা এরকম হয়েছে পিবি অপশনটা যেহেতু চেক আছে তাই আমরা পরিবর্তনটা দেখতে পাচ্ছি অরিজিনাল ইমেজ দেখার জন্য ভিউর সবার ডানে যে চোখের মতো আইকনটা আছে এখানে মাউসের বা বটন ক্লিক করে ধরে রাখলে কিন্তু আমাদের অরিজিনাল ইমেজটা আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ মূল ইমেজের সাথে অরিজিনাল ইমেজটার পার্থক্য কতটুকু সেটা আমরা বোঝার জন্য এই আইকনে ক্লিক করে চোখের মতো আইকনে ক্লিক করে ধরে রেখে আমরা সেটা বুঝতে পারবো দেখুন এখানে কিন্তু অনেক ডিটেল আসেনি চোখের যে বলটা সেটা আসেনি এবং নিচে এখানে যে অংশগুলো আছে সেগুলো একটু মোটা হয়ে গেছে এবং এটা অনেকটা ডার্ক হয়ে গেছে তো এগুলোকে কারেকশান করার জন্য নিচে থ্রেসল্ট এবং অ্যাডভান্সের অধীনে রয়েছে পাপস কর্নার্স নয়েজ এইগুলোর সেট আমরা চেঞ্জ করতে পারি পিসেটের অধীনে যে পিসেটগুলো রয়েছে এগুলো আমরা রেডিমেড আকারে ব্যবহার করতে পারি তো রেডিমেডলি ব্যবহার করলে কিন্তু আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত যে ইমেজ ট্রেসিংয়ের আউটপুটটা সেটা আমরা পাচ্ছি না তো এই কারণে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে কাস্টম যে অপশনটা আছে পিসেটের অধীনে সেটা এখানে ইনঅ্যাক্টিভ রয়েছে সেটা তখনই অ্যাক্টিভ হবে এখানে আমি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট যে লোগোটা আছে এটা সিলেক্ট করে দিলাম সিলেক্ট করে দিলাম আমরা এরকম একটা আউটপুট পাচ্ছি অথবা আমরা এখানে স্কেচ আর্ট এটা ব্যবহার এটা আমি ব্যবহার করি তাহলে সুন্দর দেখা যাচ্ছে তো আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো পিস এটি এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন এবং এই পিভি অফের চেক দিয়ে দেখে নেবেন যে সেটা আউটপুটে কেমন আসে তো আমি এখানে স্কেচ আর্ট এই পিসেটটা ব্যবহার করছি এবং ডান দিকের যে হ্যাম্বার্গার যে আইকনটা আছে এখানে দেখা যাচ্ছে ম্যানেজ পিসেটস টিপসটা দেখা যাচ্ছে এখানে ক্লিক করলে দেখা যাচ্ছে সেই এই নিউ পিসেট অর্থাৎ আমি এখানে যে পিসেটগুলো ব্যবহার করব এগুলো যদি আমরা চেঞ্জ করি চেঞ্জ করে সেই পিসেটটাকে আমরা একটা নাম দিয়ে এখানে সেভ করতে পারবো এবং ডিলিট করেও ফেলতে পারবো এবং চাইলে আমরা সেই পিসেটের নামও পরিবর্তন করে
তো এখানে ট্রেসিং রেজাল্টটা দিয়ে সবচেয়ে ভালো হয় যদি আমরা এই চোখের মতো আইকনের উপর মাউসে বা পোর্টে চেপে ধরে দেখি তাহলে আমরা অরিজিনাল ইমেজটা দেখতে পাচ্ছি এবং ছেড়ে দিলে আমাদের ট্রেসিং করে ইমেজটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এভাবে আমরা আমাদের অরিজিনাল ইমেজের সাথে ট্রেসিং করা ইমেজটা মিলিয়ে নিব যে পার্থক্য কতটুকু রয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছি আই বলটা আসেনি এরপরে এখানে যে অংশটা এটা কিছুটা ডার্ক হয়ে গেছে এবং পায়ের এই অংশটা এখানেও ডার্ক হয়ে গেছে তো এগুলোকে আমাদের সংশোধন করতে হবে তো এগুলোকে সংশোধন করার জন্য আমরা এখানে মুড রয়েছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট এছাড়াও এখানে কালার মুড রয়েছে গ্রে স্কেল রয়েছে তো পুরো কালারফুল ইমেজকে যখন গ্রে স্কেল বা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট মুডে কনভার্ট করবো তখন আমরা আমরা এই দুইটা অপশন সিলেক্ট করে দেবো যদি কালারফুল ইমেজকে কালার রাখতে চাই তাহলে মুডটা কালার করে দেবো তো এখানে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট রয়েছে মুড এরপরে রয়েছে থ্রেস হোল্ড তো এই প্যালেটের অপশনটা তখনই অ্যাক্টিভ হবে যখন আমরা কালার ইমেজকে ব্যাটারি ইমেজে কনভার্ট করবো তো সেটা আমি পরে দেখাচ্ছি তো তো থ্রেস হোল্ডের দান দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি লেস থেকে মোর থ্রেস হোল্ড অপশনের সবার ডান দিকে আমরা একটা বক্স দেখতে পাচ্ছি এখানে মান বাড়িয়ে কমিয়ে আমরা থ্রেস হোল্ডকে বাড়াতে কমাতে পারবো অথবা এই স্লাইডারকে ধরে আমরা ডান দিকে ড্রাক থ্রেস হোল্ডের মান বাড়বে এবং বাঁ দিকে ড্রাক করলে থ্রেস হোল্ডের মান কমবে সাধারণত আমি যদি পুরোটা বাড়িয়ে দিই তো মানটা বেড়ে দুশো পঞ্চানো হয়ে গেছে সর্বোচ্চ এবং সবার ডানে যদি ড্রাক করি জিরো হয়ে যাবে লেস তো জিরো থেকে দুশো পঞ্চান্ন পর্যন্ত থ্রেস হোল্ডের মান আমরা ব্যবহার করতে পারবো তো আমি ধীরে ধীরে এটাকে বাঁ দিকে ড্রাক করছি দেখুন বাঁ দিকে ড্রাক করার ফলে আমরা ইমেজটাকে দেখতে পাচ্ছি যে ট্রেসিং করার পরে যে রেজাল্টটা সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে পায়ের কাছে যে অংশটুকু কালো হয়ে গেছে সেটা কিন্তু এখন আর দেখা যাচ্ছে না তো সেটা আমার একটা রিমুভ হয়ে গেছে কিন্তু এই অংশটা কিন্তু এখনও কালো এর রয়ে গেছে তো এটাকে কারেকশন করার জন্য আমরা এরপরে অ্যাডভান্সের অধীনে যে বাতস রয়েছে পার্সেন্ট লো এবং হাই এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট বলতো সর্বোচ্চ যাবে এবং সর্বনিম্ন জিরো পার্সেন্ট লোতে পাতের যে স্লাইডারটা আছে সেটা আমরা ডান দিকে ড্রাক করে করে মানটা বাড়াচ্ছি তো সাধারণত পাতের যে স্লাইডার রয়েছে সেটা মানটা ডান দিকে বেশি থাকবে অর্থাৎ হাইয়ের দিকে থাকবে বিভিন্ন ইমেজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে কিন্তু সাধারণত পাঁচের মানটা হাইয়ের দিকে বেশি থাকবে এবং এরপরে রয়েছে কনার্স কনার্সটাও ডান দিকে বেশি থাকবে তো কনার্সটা যদি আমরা কমিয়ে দিই তাহলে দেখা যাবে যে রাউন্ড শেপ যে অংশগুলো আছে সেগুলো রাউন্ডের বেশি থাকবে এবং ডান দিকে যদি আমরা বাড়িয়ে দিই তাহলে রাউন্ডগুলো শার্প হয়ে যাবে অর্থাৎ দেখুন শার্প হয়ে গেছে এখানে এভাবে আপনারা এগুলো অ্যাপ্লাই করে করে দেখবেন সবাই নিয়ে তো এভাবে আমি পাঁচটাকে আর একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি এবং এরপরে রয়েছে নয়েজ নয়েজ অর্থাৎ ডিটেল ইমেজের ভিতরে যে ডিটেলগুলো রয়েছে সেটাই নয়েজের মাধ্যমে কন্ট্রোল করা হয় আমরা নয়েজ যত কমিয়ে দেবো ডিটেলটা তত বেশি দেখা যাবে নয়েজ যত বাড়িয়ে দেবো ডিটেলটা যত বিলুপ্ত হয়ে যাবে এখানে আমি নয়েজটা কমিয়ে দিচ্ছি কমিয়ে দেওয়ার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চোখের ভিতরে যাই বলটা সেটা এখন চলে আসছে অর্থাৎ ডিটেলটা চলে আসছে যখন আমরা এটাকে কমিয়ে দিচ্ছি দেখুন ধীরে ধীরে যে ডিটেলগুলো আছে সেগুলো হারিয়ে যাচ্ছে ইমেজটা স্মুথ হচ্ছে কিন্তু তার ডিটেলটা হারিয়ে যাচ্ছে তো আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো কার কাঙ্ক্ষিত যে সেটিংটা সেটা এখান থেকে আমরা নয়েজের যে স্লাইডার রয়েছে সেটাকে বামে এবং টানে ড্রাক করে অ্যাডজাস্ট করে নিব পিভি অপশানে যেহেতু চেক দেওয়া আছে আমরা পরিবর্তনটা সরাসরি দেখতেই পাচ্ছি তো এই বক্সের ভিতরে মাউসের বাপনে ক্লিক করে আমরা মাউসের যে হুইল রয়েছে সেটাকে উপরের দিকে এবং নিচের দিকে ঘুরিয়েও এই মানগুলোকে বাড়াতে কমাতে পারি ঠিক আছে তো আপনার যেটা সুবিধা আপনারা এখানে সরাসরি স্লাইডার ধরে করতে পারেন অথবা ক্লিক করে মাউসের যে হুইল রয়েছে সেটাকে উপরের দিকে বা ভিতরের দিকে ঘুরিয়ে মান বাড়িয়ে কমি আপনারা অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন এখানে পাঁচের যে মান রয়েছে সেটাকে আমি আর একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি এবার আমরা দেখে নিই যে অরিজিনাল ইমেজের সাথে এটার যে পার্থক্যটা সেটা কতটুকু হয়েছে এখানে কিন্তু এই এটা জয়েন্ট হয়নি তো এটাকে আমরা জয়েন্ট করার জন্য থ্রেসটাকে আর একটু বাড়িয়ে দিতে পারি বাড়িয়ে দিয়েছি এই জয়েন্টটা হয়ে গেছে এখানে যে কালো অংশটা ছিল সেটা কিন্তু অনেকটা রিমুভ হয়ে গেছে তো এখান থেকে আমরা এবার বাসটাকে আর একটু কমিয়ে দিচ্ছি তো এভাবে আমরা সেটিংগুলো করে নেব আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে রেজাল্ট রয়েছে সেটা আমরা দেখতেই পাচ্ছি তো যেটাতে আমরা স্যাটিসফাই হব সেভাবে আমরা এই আফিনগুলোকে চেঞ্জ করে করে সেট করে নেবো যখনই আমরা এই থ্রেস হোল্ড পাস কর্নার্স নয়েজ এগুলোকে আমরা চেঞ্জ করেছি তখন পি সেটের ঘরে দেখুন কাস্টমটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে অর্থাৎ আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো যে সেটিংটা করেছি সেটার মানেই কাস্টম তো চাইলে আমরা যে সেটিংগুলো করেছি সেটাকে সেভ করার জন্য আমরা এখানে ক্লিক করে সেভ এ নিউ প্রেসেট এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন একটা নাম যাচ্ছে তো আমি এখান
অ্যাবাটিক এবং ওভারল্যাপিং এগুলো আপনারা অ্যাপ্লাই করে দেখবেন তো এখানে ক্রিয়েটের অধীনে রয়েছে ফিল এবং স্টক এই ভিতরে যে ফিল্ডটা রয়েছে সেটাই ট্রেসিং হচ্ছে যদি আমরা স্টকটা ট্রেসিং করতে চাই তাহলে স্টকটা দিয়ে দিব যখন স্টকটা দেওয়ার পরে ইমসটা চেঞ্জ হয়ে গেছে ফিল এবং স্টকের যে কোনো একটা আমরা রাখতে পারি ফিল্ডটাকে যদি উঠিয়ে দিই স্টকটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে স্টকটা উঠিয়ে দিলে অটোমেটিকলি ফিল্ডটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে বাই ডিফল্ট অর্থাৎ দুইটা আমরা একসাথে রাখতে পারি অথবা যে কোনো একটাকে আমাদের রাখতেই হবে তো স্টক রাখলে স্টকের যে ট্রেসিংটা সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং স্টকের মানটা আমরা এখান থেকে বাড়িয়ে দিতে পারবো এই স্পিন বাটনের মাধ্যমে অথবা মাউসের বাপনে ক্লিক করে মাউসে যে হুইলটা আছে সেটাকে উপরে এবং নিচের দিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমরা এই স্টকের মানটাকে বাড়াতে কমাতে পারছি তো আমি এখানে আপাতত ফিল্ডটাই রাখছি এরপরে রয়েছে অপশান সোর্স দিনে স্ন্যাপ কার্প টু লাইনস তো আমি এটা ক্যারেক্টার জুম করে দেখাচ্ছি এখানে স্ন্যাপ কার্প টু লাইন এই অপশানে যদি আমি চেক দিই তাহলে এই অপশানটা এখানে অ্যাক্টিভ হয়ে গেল অর্থাৎ যে কার্প অংশটুকু ছিল সেটা লাইনে কনভার্ট হয়ে যাবে স্টেট হয়ে যাবে যদি আমরা এটাকে উঠিয়ে দিই চেকটা তাহলে কি হয় আর দেখুন পরিবর্তনটা এখানে প্রতিটা ডিটেলকে আপনারা খেয়াল করুন এখানে যদি এয়ারওটা খেয়াল করুন এখন কিন্তু স্ন্যাপ কার্ড টু লাইনস এয়ারফোনটা এখানে আনচেক আছে তো এখানে এই অবস্থায় এই কার্ভটা এরকম দেখা যাচ্ছে যখনই আমরা এটাকে চেক দিয়ে দিব দেখুন কার্ভটা আরও শার্প হয়ে গেছে যদি আপনারা শার্প যান তাহলে স্ন্যাপ কার্ভ টু লাইনস এয়ারফোনটাকে চেক দিয়ে দেবেন যদি না চান তাহলে এটাকে আনচেক রাখবেন এবং ইগনোর হোয়াইট ইমেজের পিছনে যদি হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে সেটাকে যদি আমরা ইগনোর করতে চাই তাহলে আমরা ইগনোর হোয়াইট এয়ারফোনে চেক দিয়ে দিব তো আমি এটাকে ঝুম আউট করে দেখাচ্ছি তো ইমেজটাকে যদি আমরা ড্রাগ করে এভাবে বাইরে নিয়ে যাই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এটার পিছনে একটা সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে তো এই সাদা অংশটাকে যদি আমরা ইগনোর করতে চাই তাহলে আমরা এয়ারফোনে চেক দিয়ে দেবো চেক দেওয়ার সাথে সাথে সাদা অংশটা ইগনোর হয়ে গেছে ইমেজটা এখন ট্রান্সপারেন্ট হয়ে গেছে তো এটা আমি চেকই রাখলাম দেখুন আমাদের এস এটা যদি মনোমত হয় তাহলে আমরা আফিক প্যানেল থেকে এক্সপার্টে কমান দিলে ইমেজটা সরাসরি ব্যাক টু ইমেজে কনভার্ট হয়ে যাবে অথবা আমরা অবজেক্টে গিয়ে ইমেজ ট্রেসে গিয়ে এক্সপার্ট কমানটা অ্যাপ্লাই করতে পারি ঠিক আছে আর এখানে যে সেটিংটা আমরা করেছি ইমেজ ট্রেসার সেটা রেজাল্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাকে যদি আমরা রিলিজ করে দিতে চাই রিলিজ অপশানে ক্লিক করে সেটা রিলিজ হয়ে যাবে এবং এক্সপার্ট কমান দিলে ইমেজটা সরাসরি ব্যাকটোরে কনভার্ট হয়ে যাবে তো আমি এক্সপার্ট কমান দিয়ে ইমেজটাকে ভ্যাক্টোরে কনভার্ট করে নিলাম এরপরে আমরা এটাকে আনুপ গ্রুপ করে ফেলতে পারি আমাদের প্রয়োজন হলে তো আমরা এখানে এটাকে আন গ্রুপ না করে সরাসরি লাইফ পেন্ট বাকের টুটটা অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে আমরা যদি এখানে কালার করতে চাই তাহলে আমরা এখানে তারপর এখানে একটা কালার নিয়ে নিচ্ছি রেড কালার নিলাম নিয়ে আমরা যদি এখানে কালার করতে চাই দেখুন রেড কালার কিন্তু হয়নি এখানে কিন্তু গ্রে কালার হয়েছে কারণ কি এর কারণ ইমেজ টেস্টিংয়ের সময় মুডটা আমরা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট রেখেছি যার ফলে এখানে এই কালারটা এখন গ্রে কালার দেখা যাচ্ছে তো এই গ্রে কালারটাকে অ্যাক্টিভ করার জন্য আমরা কি করবো সোয়াচ এস প্যানেলে চলে যাবো সোয়াচ এস প্যানেলে গিয়ে এখান থেকে একটা কালার চুজ করবো রেড কালার চুজ করলাম আমাদের যে কালারটা প্রয়োজন এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবো সোয়াচ এস থেকে সিলেক্ট করে দিয়ে এবার যদি আমরা ক্লিক করি দেখুন এখানে সোয়াচ এসের কালারটা চলে আসছে এবার আমাদের পছন্দ মতো আমরা এখান থেকে কালার নিয়ে নিয়ে আমরা যে রাস্তা ইমেজটাকে ড্রেসিং করে ভ্যাক্টরে কনভার্ট করেছি সেই ইমেজটাকে এভাবে লাইফ পেন্ট বাকেট টুলের মাধ্যমে সুন্দরভাবে পেন্ট করতে পারবো ঠিক আছে তো এটা সময় নিয়ে আপনারা খুব ধীরে ধীরে এভাবে বিভিন্ন ইমেজ নিয়ে সেটাকে ভ্যাক্টর ইমেজে কনভার্ট করে কালার করে দেখতে পারেন তো যাই হোক আমি দেখালাম কীভাবে একটা লাইন আর্ট রাস্তা ইমেজকে ভ্যাক্টর ইমেজে কনভার্ট করতে হয় এবং সেটাকে কালার করতে হয় এবার আমি দেখাবো একটা কালারফুল ইমেজকে কীভাবে আমরা ভ্যাক্টর ইমেজে কনভার্ট করবো এখানে এই ইমেজটা আমি নিলাম নিয়ে প্লেস করলাম তো কোনো কালারফুল ইমেজকে যখন আমরা ভ্যাক্টর ইমেজে কনভার্ট করবো তখন অবশ্যই সেই ইমেজটার ভিতরে কতগুলো কালার আছে সেটা কাউন্ট করে নিতে হবে তো আমি পূর্বেই বলেছি হাই রেজলিউশন অনেক কালারফুল কোনো রাস্তার ইমেজকে আমরা ল্যাস্টেটে ভ্যাক্টর ইমেজে কনভার্ট করে খুব একটা ভালো ফল পাবো না অনেক কালারফুল একটি ইমেজের কালার আমাদের গণনা করা সম্ভবই না কারণ সেখানে কালার মিক্সিং হয়ে অনেক শেড তৈরি হয় কোনো কালারফুল ইমেজকে ভ্যাক্টর ইমেজে কনভার্ট করার পূর্বে আমরা দেখে নেবো সেই ইমেজের কালার কয়টি আছে সেটা ইলাস্টেটরের ভ্যাক্টর ইমেজে কনভার্ট করার পরে আউটপুটটা ভালো আসবে কিনা তো এখানে এই ইমেজটাকে প্লেস করার পরে আমি এমবেট করে দেবো এমবেট করার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কয়টা কালার রয়েছে আমরা এবার কাউন্ট করবো এখানে কয়টা কালার রয়েছে সাদা কালার একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা এখানে সাত থেকে আটটা কালার রয়েছে তো এভাব
আমি পূর্বে বলেছিলাম যে হাই ফিডারিটি ফটো এটাকে আমরা চেক দিতে পারি যেহেতু আমাদের এখানে নয়টা কালার রয়েছে তো এখানে দেখা যাচ্ছে সিক্স কালার রয়েছে সিক্সটিন কালার রয়েছে তো এখানে আমরা সিক্সটিন কালার সিলেক্ট করে দিলাম সিক্সটিন কালার সিলেক্ট করে দেওয়ার সাথে সাথে সেটা কাজ করা শুরু করে দিয়েছে এবং সেটা আউটপুটটা আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ ইমেজ ট্রেসিংয়ের যে রেজাল্ট আছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এরপরে প্যালেটের যে অপশনটা আছে দেখুন পিসেটটা যখন আমরা কালার সাইজ সিলেক্ট করে দিচ্ছি অটোমেটিকভাবে সবগুলো অপশন কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে দেখুন এখানে মুখটা কালার হয়ে গেছে মুখটা যখন কালার হয়ে গেছে তখন প্যালেটটাও এখানে অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে প্যালেট অপশনের অধীনে রয়েছে অটোমেটিক লিমিটেড ফুল টোন এবং ডকুমেন্ট লাইব্রেরি বিভিন্ন অপশন রয়েছে কালার ইমেজের ক্ষেত্রে এগুলো কাজে লাগে তো আমি এখানে যদি অটোমেটিক দিয়ে দিই তো অটোমেটিক লিটার ট্রেস করে নিবে দেখুন অটোমেটিক ট্রেস করে নিয়েছে এবং এখানে যদি ফুল টোন দিই তাহলে ফুল টোনে এটাকে ট্রেস করবে এটার যে বর্ডার লাইনগুলো আছে সেগুলো অনেকটা ডিলিট হয়ে গেছে আমাদের ইমেজের আউটপুটটা দেখে আমরা কোন প্যালেটটা এখানে সিলেক্ট করবো সেটা আমরা এখান থেকে দেখে সিলেক্ট করে দেবো ঠিক আছে তো অটোমেটিক দিলে এখানে কিছুটা ডিটেল দেখা যাচ্ছে এরপর এখানে দেখা যাচ্ছে কালার সেট করে হান্ড্রেড দেখা যাচ্ছে তো আমাদের যেহেতু নাইন কালার রয়েছে আমরা এখানে নাইন কালার সিলেক্ট করে দিতে পারি নাইন এইট কি নাইন ঠিক আছে তো এখন দেখুন অনেকটা ডিটেল আমরা দেখতে পাচ্ছি আমি নাইনে দিয়ে দিই নাইন দিয়ে দিচ্ছি এবার আমরা এখান থেকে অ্যাডভান্স যে আছে অ্যাডভান্সের অপশন থেকে পাঁচ দেখতে পাচ্ছি পাঁচ সার এখানে আমরা একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি এভাবে ঠিক আছে এখানে পাঁচের এ যে স্লাইডার আছে সেটাকে ডান দিকে ড্রাক করে করে আমরা বাইরে দিচ্ছি ডিটেলটা আমরা দেখে নিই দেখুন অরিজিনাল ইমেজটা কেমন ছিল দেখুন এখানে যে চোখের মতো চোখের যে পাপড়িগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু ফুল আসেনি ঠিক আছে তো এটাকে আমরা পাঁচ টাকা একটু কমিয়ে দিচ্ছি এবং এখানে যে কনার্সটা রয়েছে কনার্সের মানটাকে আমরা একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি এবং এখানে নয়েজ যে রয়েছে নয়েজটাকে আমরা একটু কমিয়ে দিচ্ছি তো নয়েজটা কমিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে এখানে যে পাপড়িগুলো ছিল চোখের সেগুলো কিন্তু ডিটেল দেখা যাচ্ছে এখন ঠিক আছে তো এভাবে আমরা এই সেটিংগুলো করে নিব এবং কালারটা কালার একটু কমিয়ে দিচ্ছি এড করে দিচ্ছি ঠিক আছে মতো সেটিংগুলো অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে অফের পার্যাল থেকে এক্সপার্ট ডে ক্লিক করতে পারি অথবা অবজেক্টে গিয়ে ইন্ডাস্ট্রি এসে গিয়ে এক্সপার্ট কমান্ডটা অ্যাপ্লাই করতে পারি যদি আমরা রিলিজ কমান্ড দিই তাহলে কিন্তু এটা রিলিজ হয়ে গেল অর্থাৎ পূর্বের অবস্থায় চলে আসবে এবার আমরা পুনরায় ইমেজটাকে সিলেক্ট টুলের মাধ্যমে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে নিয়ে অবজেক্টে গিয়ে ইমেজটি এসে গিয়ে যদি মেক কমান্ড দিই তাহলে ইমেজটা ট্রেসিং হয়ে যাবে অটোমেটিক ঠিক আছে তো এটা আমাদের পছন্দ মতো ট্রেসিং হবে না এটা এখানে মেকের যে বাই ডিফল্ট পিসেট রয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন পিসেট যে বাই ডিফল্ট আছে সেই অনুযায়ী কিন্তু ট্রেসিং হবে তো এটাকে আমরা আমাদের পছন্দ মতো টিসেট করার জন্য বা আমাদের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত যে ট্রেসিংটা চাচ্ছি সে সেই অনুযায়ী ট্রেসিং করার জন্য আমাদের এখানে পুনরায় ইউএস ট্রেসার যে প্যালেন্টার রয়েছে সেটা ওপেন করতে হবে তো অবিক মেনুর যে ইউএস ট্রেস রয়েছে এবং এখানে যে ইমেজ ট্রেস ওদের মেক মেক অ্যান্ড এক্সপান্ড রিলিজ তো দেখিয়েছি আমি এবং এক্সপান্ড দিলে সেটা এক্সপান্ড হয়ে যাবে যে এক্সপান্ডের কমান্ডটা আপনি এখান থেকে ব্যবহার করতে পারি অথবা অবজেক্ট মেনুর যে এক্সপান্ড কমান্ড আছে এখান থেকেও একই রকমভাবে ব্যবহার করতে পারি তো মূলত ইমেজ ট্রেসের মেক কমান্ডটা এবং মেক অ্যান্ড এক্সপান্ড যদি একসাথে যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি তাহলে বাই ডিফল্ট যে পিসেটটা সেট করা থাকবে সেই অনুযায়ী কিন্তু ইমেজটা ট্রেস হবে তো আমাদের আমরা আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী যদি ট্রেসিং করতে চাই তাহলে ইমেজ ট্রেসের প্যানেলটা ওপেন করতে হবে ওপেন করে আমরা এখান পিসেটের যে অপশন রয়েছে এখান থেকে আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে পিসেট আছে সেটাকে সিলেক্ট করে দিতে হবে সিলেক্ট করে দিয়ে এখানে কালারের যে সাইডার আছে ইমেজের কালার অনুযায়ী সেটাকে সেট করে দিতে হবে এইট কালার ধরো দিনে যে পাঁচ রয়েছে এবং যে কনার্স রয়েছে এগুলোকে এগুলোর মানকে আমাদের অ্যাডজাস্ট করে দিতে হবে এবং নয়েজ নয়েজের যে সেটিংটা রয়েছে সেটাকে অ্যাডজাস্ট করে দিতে হবে পিবি অপশনে চেক দিয়ে সেটা দেখে পূর্বে আমি বলেছি এভাবে আমরা আমাদের ইমেজের আউটপুট ট্রেসিং আউটপুটটা যদি মনপুতি হয় দেখতে পাই তাহলে আমরা এখানে এক্সপ্যান্ড করে দেবো ঠিক আছে এক্সপ্যান্ড করে দেওয়ার সাথে সাথে ইমেজটা কিন্তু তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ইমেজটা এক্সপ্যান্ড হয়ে গেছে এবার আমরা এটাকে আনগ্রুপ করে ফেলতে পারি আনগ্রুপ করতে এবার যদি আমরা কালার করতে চাই তাহলে এভাবে প্রথমে সিলেকশন টুলের মাধ্যমে সিলেক্ট করে নিতে হবে এবং লাইফ পেন বাকের যে টুলটা রয়েছে সেটা এভাবে অ্যাক্টিভ করে নিয়ে আমরা এখান থেকে কালার করতে পারি তো এখানে ইয়েলো কালার রয়েছে তো আমরা পুনরায় কালার সোয়া চেস থেকে এখানে একটা কালার নিয়ে নিচ্ছি পিঙ্ক কালারটা নিচ্ছি নিয়ে আমরা এখানে পিঙ্ক কালার করে দিলাম তো এভাবে আমরা এটাকে পিঙ্ক কালার করে দিলাম এবং এখানে ভিতরের যে আই
এভাবে এই ভেক্টর ইমেজের যে শেপগুলো রয়েছে সেগুলো আলাদা আলাদাভাবে সিলেক্ট করে করে আমরা আলাদা আলাদাভাবে কালার করে ফেলতে পারি ঠিক আছে তো তো আপনারা বিভিন্ন ইমেজ নিয়ে এভাবে ট্রেসিং করে সেগুলোকে ভেক্টর ইমেজে কনভার্ট করে নিয়ে কালার করে প্র্যাকটিস করতে পারেন তো আপনারা দেখলেন কীভাবে একটা রাস্তা ইমেজকে ইলাস্ট্রেটের মাধ্যমে ভেক্টর ইমেজে সহজে আমরা কনভার্ট করে ফেলতে পারি তো আশা করি টিটোরিয়ালটা ভালো লেগে থাকবে তো পরবর্তী টিটোরিয়াল আমি টেক্স অ্যাপ এই আপনারা নিয়ে আলোচনা করবো দেখার আমন্ত্রণ রইল বাংলা টি টোয়েন্টি টিটোর গুলো ভালো লাগলে অবশ্যই বাংলা টি টোয়েন্টি কে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করবেন কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন ধন্যবাদ